daño, Leonardo. ¡Suéltame! ¡Suéltala! ¿Y como quién es usted para meterse en mis asuntos? Un hombre que no va a permitir que maltraten a una mujer en su presencia. Esta mujer es mía. Y yo puedo hacer con ella lo que me dé la gana. Precisamente siendo su esposa, deberá tratarla mejor. ¿Ah, sí? ¡No, Leonardo, ya, no, ya! ¡Ya! ¡Váyase, por favor! No. Suélteme todo lo que quieras y se siente más hombre así, pero ella no la toque otra vez, ¿eh? Yo te le voy a enseñar a respetar a los hombres. Leonardo. No. ¿Qué? ¡Defiéndase! Le dije que no la tocara. ¡Le dije que no la tocara! ¿Pero qué clase de porquería es esta? La consecuencia de tus actos. ¿Tú creías que el abandono a Ignacio y el maltrato a Alma Gallardo iban a quedar impunes? Yo no abandoné a Ignacio, papá. Y a esa mujercita la traté como se merece una cualquiera. Una cualquiera que se mete en un matrimonio. Pues eso no es lo que dice el periódico. Su relación iba en serio, Cayetana. Alma estaba embarazada de Ignacio. ¡Mentira! Mentira. Esto, esto es una infamia y yo nunca lo voy a creer. Pues lo que creas o dejes de creer, le tienes sin cuidado a la vida. Este escándalo no lo vas a poder parar. Esta situación se te salió de las manos. Este no es el periódico de Miranda. Aquí dice que fue humillada por la familia del Junco la noche del velorio. Y eso es algo que solo sabemos nosotros y los desgraciados que vinieron con esa mujercita. Un hombre y una mujer. Fueron ellos. Fue la familia de Alma Gallardo. Ellos son los responsables de esto. Leonardo, ya, por favor, déjalo en paz. ¡Suéltense! ¡Entra a la casa! Este miserable le voy a enseñar a respetar, a no meter su nariz donde nadie lo ha llamado. ¡Eh! Señor, tranquilo. Puede tranquilo, lo tranquilo, que tranquilo, quiera. tranquilo, tranquilo. ¿Eh? Si sí, eso lo hace sentir menos cobarde, pero ella no la toca en mi presencia otra vez. ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Me gusta ya, o qué? Leonardo, ya! ¡Que te entres! Dije que este miserable le va a enseñar. ¡Calmado! ¡Eso no es los hombres! ¡Señor armado, eh! ¡Qué ha ¿Qué va a hacer? ¡Ya! ¡Qué va a hacer! ¡Qué va a hacer! ¿Qué va a hacer usted? Tranquilo, hombre. Está despedido, Arturo Rey. Está despedido usted. Y sus asquerosos hermanos están despedidos y se me largan ya. ¡Órale! Tranquilo, nos vamos. No, no tiene por qué gritar, tranquilo. Tranquilo. ¿No se puede defender o qué? Tranquilo. Tranquilo. Si la familia de Alma Gallardo decidió hacerme la guerra, pues lo van a lamentar. ¿Y qué piensas hacer si fueron ellos? Destruirlos si es necesario. Yo no voy a permitir que nadie ensucie nuestro buen nombre y muchísimo menos una gentuza como esa. Cayetana, hija. Tú no puedes ir por la vida atropellando a la gente así nomás. Ni pienses que me voy a quedar de brazos cruzados, papá. Los voy a hacer pagar por cada una de las palabras de este artículo. Pues algo de verdad debe haber en ello, si te enoja tanto. Maltrataste a Alma Gallardo como si fuera un trapo. Asume la consecuencia de tu... ¡Ay, ¡Ya, papá! ¡Cállate! ¡Cállate, sí! Era una roba maridos, una trepadora. ¿Y sabes qué? No me arrepiento para nada de lo que hice. Doña Cayetana, el señor Leonardo se está, se está agarrando a golpes con uno de los obreros. ¿Qué? Yo me voy a conseguir otros albañiles que terminen de construir mi casa y ustedes se me largan de aquí como perros. No se preocupe, señor Montalvo. Nosotros nos iremos, pero con la conciencia limpia y la frente en alto. Un hombre no puede dejar de ser hombre por conservar un trabajo. ¿Ha estado dudando de mi hombría? No, ¿Sí? Leonardo, ya, basta, basta. Suelta, suelta. Ya. Señor, le recomiendo que se calme. ¿Así? ¿Ah, sí. ¿Qué me va a hacer o qué? Defiéndase, cobarde. ¡Defiéndase! ¡Leonardo! Esto es lo último que me faltaba. Una pelea callejera en mi propia casa. A ver, Leonardo, ¿qué fue lo que sucedió con ese hombre? Defenderme. Ponerlo en su lugar. Eso fue lo único que hice. Él solo intentaba defenderme a mí porque Leonardo me insultó y se atrevió a agredirme, mamá. Pero, Sofía, por favor, ¿qué estás diciendo? Cayetana, Leonardo? por una vez en tu vida, escucha, Sofía. Yo estaba discutiendo con Leonardo porque no estoy de acuerdo con que internen al abuelo. Y se puso como una fiera. Hasta me echó en cara que le debía el favor de haberse casado conmigo después de lo del abuso. ¿Ah, sí? Sí. Ahora vamos a ver de qué cuero salen más correas. Bueno, no, 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 no
vamos a hacer. A ver, por favor. Él solo estaba descargando material y corrió a defenderme. Pero tuvo tanto respeto por su patrón que lo único que hizo fue frenar los golpes. ¡En ningún momento te agredió! ¿Y tú por qué defiendes tanto ese ballín? Bueno, basta, basta, basta. Me dejan a solas con Leonardo. Ahora. O sea que sobramos. No, vámonos. Vámonos. Te vas a acordar de mí. Quiero que esa gentuza se largue de aquí, que los botes como perros. Pero ¿quién te entienda, Arturo? Primero nos llevas frente a la tumba de Alma para jurarle que la vamos a vengar y después te peleas con el esposo de la patrona. Estuvimos así de vengarla, pero claro, por tu estupidez nos corre. ¿Qué quedas quisiera, eh? La estaba maltratando hasta la tiró al suelo. ¿Te importa más ella que la memoria de Alma? ¡Ay, ay, 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 bájale, bájale. No es justo que le digas eso, Arturo, ¿eh? Sabes bien que él nunca pondría a nadie antes que Alma. ¡Pero lo está haciendo! ¡Esto es cosa de honor, Flavio! No tiene nada que ver una cosa con la otra, hombre. Además, nada ganamos con echarnos en cara a nuestros errores. ¿Eh? Nada. Así que ya, mejor vamos a pensar en otra forma de hacerle justicia a Alma. Y ya largarnos de esta casa. Eso es exactamente lo que vengo a exigirles. Que se vayan de aquí. Quiero que ese fulano Arturo y sus hermanos se larguen del rancho después de todo esto. Y lo que yo quiero es que no maltrates a mi hija, Leonardo. Me parece sumamente bajo lo que hiciste. ¿Cómo crees que yo puedo agredirla, por favor? Yo, Sofía, la quiero mucho. Y lo que más me duele es que tú dudes de mí. Por favor, yo, Sofía, la quiero muchísimo. Entonces, demuéstralo. Porque yo estoy luchando por salvar tu matrimonio. Pero si no pones de tu parte, pues todo se va a ir al demonio. Está bien, está bien, yo, yo voy a hacer lo que tú me pidas, pero que ese albañil se largue de aquí. Esa es una decisión que tomaré cuando lo considere oportuno. Leonardo. Tú sabes bien que yo lo que deseo es lo mejor para mis hijas. Por eso apoyé el matrimonio de Sofía contigo. Y quiero seguir haciéndolo, que sigas siendo parte de esta familia. Pero te pido, no vuelvas a defraudarme. Ahora te necesito más que nunca. ¿Para qué me necesitas si ya no confías en mí? Te voy a demostrar que sí confío en ti. Olvídate de ese obrero. Ahora tenemos un problema mucho más grave que ese, ¿sí? Señor Emilio Valverde, ¿es usted el propietario del Palenque Night Club? Le estoy haciendo una pregunta. Disculpe, capitán, pero mi representado no va a responder la interrogatoria. Lo haremos nosotros por él. Emilio Valverde es el dueño del Palenque Night Club. Estaba en conocimiento de las actividades ilícitas que se llevan a cabo por el grupo delictivo que opera en su local. Según el informe del procedimiento policial, ustedes practicaron un allanamiento en donde no consiguieron nada. De hecho, procedieron al operativo después de una supuesta llamada anónima. Las amenazas de bomba también son llamadas anónimas, licenciada. Sin embargo, es nuestro deber actuar siempre. No es lo mismo salvar vidas que perseguir rateros que tal vez solo existen en su imaginación. Se equivoca. Sabemos de hecho que hubo una reunión porque fuimos al reservado donde se llevó a cabo. Fue limpiado ese reservado, minuciosamente. Después derrumbamos la puerta de la oficina y constatamos que los que se reunieron ahí se escaparon por el ducto de ventilación. Esas no son pruebas concluyentes que involucran a mi representado en ningún delito, capitán. Le recuerdo que ese es un local público. El señor Valverde no puede ser responsable de los clientes que entran en él. Viene a hacer algún tipo de declaración, Valverde. Por lo menos para quedar libre de sospechas. Lo siento, pero tendrá que hacer una acusación formal. De lo contrario, damos por terminada esta declaración. Papá. Capitán.
Leonardo me sacudió y me aventó al suelo. Y no estaba borracho, así que lo hizo consciente. Típico de los cobardes. Claro, con las mujeres sí se porta sí, como un machito. Sí, ah, no. Y encima quiere echar a Arturo por defenderme. Hazme el favor. Sofi, será tu esposo, pero no es él quien toma las decisiones en esta casa. A ver, no podemos permitir que los obreros pierdan su trabajo por culpa de los arrebatos de Leonardo. Mijita, ¿no? tendrán que pasar sobre mi cadáver antes de que se cometa una injusticia contra esos muchachos. Voy a hablar con Cayetana. Estaba en las caballerizas y escuché a los vaqueros platicando sobre una pelea de los obreros. ¿Qué pasó? El loco de tu cuñado cree que puede maltratar a Sofía y que nadie lo va a poner en su lugar. Arturo lo detuvo, pero lo mandó a echar a él y a sus hermanos. ¿Qué? No, no, eso no puede pasar. Los obreros están haciendo un buen trabajo. Esto lo tenemos que solucionar. Pues vamos a hacer un frente común, mis niñas. Así vamos a evitar esa injusticia. ¿De acuerdo? 